ഹായ് മക്കളെ എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയല്ലട സോ നമ്മുടെ പ്ലസ് വൺ ഫിസിക്സിലുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മുടെ സ്വന്തം ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെയിറ്റേജിന് പരീക്ഷകളിൽ ചോദ്യം വരുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ ഈ ചാപ്റ്ററുള്ള മേജർ ഡെറിവേഷൻസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്കറിയായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദിക്കുന്ന ബാങ്കിങ് ഓഫ് റോഡ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കാണും എന്നാൽ പല ചോദ്യ പേപ്പറുകളിലും നിങ്ങളെ കുഴപ്പിക്കുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് ഈ പറയുന്ന അപ്പാരൻ വെയിറ്റ് ഓഫ് എ ബോഡി ഇൻ എ ലിഫ്റ്റ് ലിഫ്റ്റിലുള്ള ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ അപ്പാരൻ വെയിറ്റ് എന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യം പല പരീക്ഷകളിലും ചോദിക്കുന്നതാണ് സോ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആ ലിഫ്റ്റിലുള്ള മോശൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പരീക്ഷകളിൽ ചോദിക്കുന്ന ന്യൂമറിക്കൽ ക്വസ്റ്റിനും എൻ്റെ മക്കൾ പഠിച്ചിരിക്കണം സോ പല പരീക്ഷകളിലും പല കുട്ടികളെയും കുഴപ്പിച്ച ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനകത്ത് നിസ്സാരമായി തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പഠിച്ചെടുക്കാൻ പോകുന്നത് തയ്യാറല്ലേ എല്ലാവരും തയ്യാറല്ലേ സോ ആദ്യം തന്നെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക സോ മക്കളെ നമ്മൾ തുടങ്ങുവാണ് അപ്പാരൻ വെയിറ്റ് ഓഫ് എ ബോഡി ഇൻ എ ലെഫ്റ്റ് സോ ആദ്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണ് അപ്പാരൻ വെയിറ്റ് എന്താണ് ആക്ച്വൽ വെയിറ്റ് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സോ ഒരാൾ ലിഫ്റ്റിൽ നിൽക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടൊരു കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാം ഇത് നമ്മുടെ ലിഫ്റ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം മക്കളെ ഈ ലിഫ്റ്റിനകത്ത് സാധാരണ ഒരു ലിഫ്റ്റ് മാത്രമല്ല അതിനകത്ത് എന്തുണ്ട് അതിനകത്ത് ഒരു വെയിങ് മെഷീൻ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വിചാരിക്കുക ആ ലിഫ്റ്റിനകത്ത് നമ്മളൊരു വെയിങ് മെഷീൻ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഭാരം അളക്കുന്ന വെയിങ് മെഷീൻ ഉണ്ട് ആ വെയിങ് മെഷീനിലാണ് ആര് നിൽപ്പുള്ളത് യെസ് നമ്മുടെ ജസീൽ സാർ നിൽപ്പുള്ളത് വിചാരിക്കുക സോ ലിഫ്റ്റ് ഉണ്ട് ലിഫ്റ്റിനകത്ത് ഒരു വെയിങ് മെഷീൻ ഉണ്ട് ആ വെയിങ് മെഷീൻ്റെ മുകളിലാണ് ആര് നിൽപ്പുള്ളത് നമ്മുടെ ജസീൽ സാർ നിൽക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുക റൈറ്റ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക എങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ബോഡിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജസീൽ സാറിന് രണ്ട് വെയിറ്റുകൾ ഉണ്ട് ഒന്നാമത്തെ വെയിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താഴോട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന എം ജി എന്നാണ് പറയുക ഈ എം ജിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ആക്ച്വൽ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുക ക്ലിയർ അല്ലേ താഴോട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന എം ജിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ആക്ച്വൽ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുക ക്ലിയർ അല്ലേ കാര്യം മനസ്സിലായവിട ഒരു വസ്തു ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വെയിറ്റ് എന്താണ് ഡബ്ല്യു ഈക്വൽ ടു എം ജി ആണ് സോ എം ജി എങ്ങോട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുക താഴോട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുക അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ആക്ച്വൽ വെയിറ്റ് എന്നാണ് അടുത്തത് ഒരു വസ്തു താഴോട്ട് വെയിറ്റ് ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ അഥവാ മുകളിലോട്ട് എന്തുണ്ടാവും റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും ഒരു തർക്കവുമില്ല സോ റിയാക്ഷൻ വിൽ ബി ഇൻ ദ അപ്വേഡ് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും എന്തുണ്ടാവുക റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുക ഈ റിയാക്ഷൻ ആണ് എന്ത് പറയുന്നത് അപ്പാരൻ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റിയാക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക അപ്പാരൻ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുക ഈ അപ്പാരൻ വെയിറ്റ് ആണ് അവിടെയുള്ള വെയിങ് മെഷീൻ്റെ റീഡിങ്ങിനകത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ആ പറയുന്ന ജസീൽ സാർ നിൽക്കുന്ന വെയിങ് മെഷീൻ്റെ റീഡിങ്ങിൽ കാണാൻ പറ്റുന്ന വെയിറ്റ് എന്താണ് അത് ആക്ച്വൽ വെയിറ്റ് ആയിരിക്കില്ല അത് അപ്പാരൻ വെയിറ്റ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്ന വെയിറ്റ് ആയിരിക്കും ശരിക്കുള്ള വെയിറ്റ് ആയിരിക്കില്ല നമുക്ക് അപ്പം ഫെൽട്ട് ചെയ്യുന്ന വാട്ട് വി ആർ ഫീലിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ അനുഭവപ്പെടുന്ന വെയിറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് വിളിക്കുക അപ്പാരൻ വെയിറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുക അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിയാക്ഷൻ ആണ് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മക്കളെ റിയാക്ഷൻ ആണ് ക്ലിയർ അല്ലേ കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായോട സോ നമ്മുടെ ജസീൽ സാർ ഒരു ലിഫ്റ്റിൽ കയറിയിട്ട് ഒരു വെയിൻ മെഷീൻ്റെ മുകളിൽ നിൽക്കുകയാണ് സോ സാറിൻ്റെ വെയിറ്റ് താഴോട്ട് എം ജി ആക്ട് ചെയ്യും ആ വെയിറ്റ് ആണ് ആക്ച്വൽ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെയുള്ള റിയാക്ഷൻ ആറാണ് ആ റിയാക്ഷൻ ആണ് എന്ത് പറയുക അപ്പാരൻ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുക ആ അപ്പാരൻ വെയിറ്റ് ആണ് ആ വെയിൻ മെഷീൻ്റെ റീഡിങ്ങിനകത്ത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ഒരു സംശയവുമില്ലാലോ ഇനി നമുക്ക് ഈ അപ്പാരൻ വെയിറ്റിൽ പല രീതിയിൽ പല കണ്ടീഷനിൽ അപ്പാരൻ വെയിറ്റിനകത്ത് മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കും ആ ലിഫ്റ്റിൻ്റെ മോഷൻ അനുസരിച്ച് അപ്പാരൻ വെയിറ്റിൽ പല പല മാറ്റങ്ങളും സംഭവിക്കും അതിനെക്കുറിച്ച് വിശദമായി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണ് പഠിക്കാൻ പോവാണ് കുറച്ച് കേസുകൾ നമുക്ക് നോക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക കേസ് നമ്പർ വൺ എന്താണ് പറയുന്ന മക്കളെ വെൻ ദ ലിഫ്റ്റ് ഈസ് അറ്റ് റസ്റ്റ് ഓർ മൂവിങ് വെർട്ടിക്കലി ഓർ അപ്വേർഡ് വിത്ത് യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി സോ നമ്മുടെ ലിഫ്റ്റ് റസ്റ്റിൽ ഇരിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അനക്കമില്ലാതെ ലിഫ്റ്റ് നിൽക്കുന്ന സ
എന്തുകൊണ്ട് സാറേ എം ജി മൈനസ് ആറ് വന്നത് എന്ന സംശയം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവില്ല എടാ എം ജി എന്ന് പറയുന്നത് താഴോട്ടാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് സോ അതിനാൽ തന്നെ താഴോട്ടുള്ള ഫോഴ്സ് അഥവാ എം ജി നമ്മൾ ആദ്യം എടുത്തു അടുത്തത് ആറ് അഥവാ റിയാക്ഷൻ ഫോഴ്സ് എങ്ങോട്ടാണ് മുകളിലോട്ടാണ് റിയാക്ഷൻ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ അതുകൊണ്ട് ദേ ആർ ഇൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ സോ ദാറ്റ് വൈ ബി ടു മൈനസ് സോ എം ജി മൈനസ് ആറ് എഴുതാം ക്ലിയർ അല്ലേ കാര്യം വ്യക്തവും കൃത്യവുമായി എന്റെ മക്കൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ ഒരു തരി സംശയമില്ല അവിടെ ഇനി അടുത്തത് നമുക്കറിയാം ഫോഴ്സിന് പകരം നമുക്ക് എന്ത് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം ഫോഴ്സ് ഈക്വൽ ടു മാസ് ഇൻ ടു ആക്സലറേഷൻ ഈക്വൽ ടു എം ജി മൈനസ് ആർ എന്ന് എഴുതാം എം ജി മൈനസ് ആർ ഇനി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ എടുത്ത കണ്ടീഷൻ എന്താണ് കേസിലെ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ എന്താണ് മക്കളെ ലിഫ്റ്റ് റസ്റ്റിലാണെങ്കിലോ യൂണിഫോം വെലോസിറ്റിയിൽ മുകളിലോട്ടോ താഴോട്ടോ പോവുകയാണെങ്കിലോ റസ്റ്റിലിരിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവിനും യൂണിഫോം വെലോസിറ്റിയിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വസ്തുവിനും ക്സലറേഷൻ എന്താണ് മക്കളെ ആക്സലറേഷൻ സീറോ ആണ് അതിനകത്ത് ഒരു തരി സംശയം നിങ്ങൾക്ക് ഇല്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം സോ ഹിയോ ആക്സലറേഷൻ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ ആക്സലറേഷൻ സീറോ ആണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് എന്തായിട്ട് മാറും മക്കളെ സീറോ ആയിരിക്കും സോ സീറോ ഈക്വൽ ടു എം ജി മൈനസ് ആർ ഓർ എം ജി ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും ആർ എന്ന് വരും ഓർ എം ജി വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ആർ എന്ന് വരും കാര്യം വൃത്തിയായിട്ട് മനസ്സിലായില്ല മക്കളെ ഒരു തരി സംശയമില്ലാലോ സോ എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം ലെഫ്റ്റ് ലിഫ്റ്റ് യൂണിഫോം വെലോസിറ്റിയിൽ മുകളിലോട്ടോ താഴോട്ടോ പോവുകയാണെങ്കിലോ റസ്റ്റിലിരിക്കുകയാണെങ്കിലോ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ആക്ച്വൽ വെയ്റ്റ് ഏതിന് തുല്യമായിരിക്കും അപ്പാരൻ വെയ്റ്റിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ആക്ച്വൽ വെയ്റ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു അപ്പാരൻ വെയ്റ്റ് ക്ലിയർ ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയണം ഇത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് കേസാണ് ഇത് നിങ്ങൾ വൃത്തിയായി തന്നെ മനസ്സിലാക്കണം ഇനി നമുക്ക് എന്തിലോട്ട് കിടക്കാം മക്കളെ നമുക്ക് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് കേസിലോട്ട് കിടക്കാം എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക സെക്കൻഡ് കേസ് വെൻ ദ ലിഫ്റ്റ് ഈസ് മൂവിംഗ് അപ്പ് Word with the uniform acceleration. So accelerated ായി ആണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അതും എങ്ങോട്ടാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് മുകളിലോട്ട് ആക്സലറേറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് ലിഫ്റ്റ് പോകുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ സോ ഇവിടെയും നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം നെറ്റ് ഫോഴ്സ് എഴുതാം സോ എഫ് ഈക്വൽ ടു ലിഫ്റ്റ് പോകുന്നത് മുകളിലോട്ടാണ് സോ അപ്പോ ഡയറക്ഷനിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് ഏതാണ് ആർ ആയിരിക്കും സോ ആർ ആണ് ഗ്രേറ്റർ സോ ആർ മൈനസ് എന്ത് വരും എം ജി എന്ന് വരും ആർ മൈനസ് എം ജി ഇനി നമുക്ക് എഫിന് പകരം എന്ത് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം എം എ എന്ന് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം എം എ ഈക്വൽ ടു ആർ മൈനസ് എം ജി ക്ലിയർ അല്ലേ ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ അല്ലേ നമുക്ക് ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താണ് മക്കളെ ആർ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സോ ആർ ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും എം ജി പ്ലസ് എം എ എന്ന് വരും മൈനസ് എം ജി ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ എം ജി ആവും സോ ആർ ഈക്വൽ ടു എം ജി പ്ലസ് എം എ എന്നാവും സോ ആർ ഈക്വൽ ടു എം ഇൻ ടു ജി പ്ലസ് എ ആർ ഈക്വൽ ടു എം ഇൻ ടു ജി പ്ലസ് എ എൻ്റെ മക്കൾക്ക് അറിയാം എൻ്റെ മക്കൾക്ക് അറിയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ആക്ച്വൽ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എം ജി ആണ് എന്നാൽ ഇവിടെ ഒരു അപ്പാരൻ വെയ്റ്റിന് നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടിയത് ആർ ഈക്വൽ ടു എം ഇൻ ടു ജി പ്ലസ് എ ആണ് സോ എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ആക്ച്വൽ വെയ്റ്റ് എം ജി ആണ് അപ്പാരൻ വെയ്റ്റ് എന്താ കിട്ടിയത് എം ഇൻ ടു ജി പ്ലസ് എ ആണെന്ന് കിട്ടി സോ എങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അപ്പാരൻ ടു വെയ്റ്റ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ആക്ച്വൽ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അതായത് അപ്പാരൻ വെയ്റ്റ് ആരെക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കും ആക്ച്വൽ വെയ്റ്റിനേക്കാളും അപ്പാരൻ വെയ്റ്റ് എന്തായിരിക്കും മക്കളെ കൂടുതലായിരിക്കും അത് ഈ പറയുന്ന ഫൈനൽ ഇക്വേഷന്റെ കേസിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതായത് നമ്മൾ യൂണിഫോം ആക്സലറേഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആക്സലറേറ്റഡ് ആയിട്ട് മുകളിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മുകളിലോട്ട് ലിഫ്റ്റിൽ മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വെയ്റ്റ് ഗെയിൻ അഥവാ കൂടുതൽ വെയ്റ്റ് ഉള്ള പോലെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഫീൽ ചെയ്യും സോ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് കേട്ടോ ക്ലിയർ അല്ലേ കാരണം റിയാക്ഷൻ എന്താണ് എം ഇൻ ടു ജി പ്ലസ് എ ആണ് സോ അപ്പാരൻ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആക്ച്വൽ വെയ്റ്റിനേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കും തേർഡ് കേസിലോട്ട് കിടക്കാം എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക കേസ് നമ്പർ ത്രീ വെൻ ദ ലിഫ്റ്റ് ഈസ് മൂവിംഗ് ഡൗൺവേർഡ് വിത്ത് യൂണിഫോം ആക്സലറേഷൻ ലിഫ്റ്റ് താഴോട്ട് യൂണിഫോം ആക്സലറേഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതേ കേസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം മക്കളെ സോ ശ്രദ്ധിക്കണം എഫ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും താഴോട്ടാണ് സോ ഡൗൺവേർഡ് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് ഏതാണ് അത് എം ജി ആണ് സോ എം ജി മൈനസ് ആർ എന്ന് വരും എഫിന് പകരം എം എ കൊടുത്തു
എം ജി മൈനസ് ആർ എന്ന് വരും റൈറ്റ് സോ എഫിന് പകരം എം എ കൊടുക്കാം ഈക്വൽ ടു എം ജി മൈനസ് ആർ ഇനി എൻ്റെ മക്കൾക്ക് അറിയുന്ന കാര്യമാണ് ഒരു വസ്തു ഫ്രീ ഫാൾ എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു വസ്തു ഫ്രീ ഫാളിങ് സമയത്ത് അതിൻ്റെ ആക്സിലറേഷൻ എന്തിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ആക്സിലറേഷൻ ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഒരു തർക്കവും ഇല്ല അതിൻ്റെ ആക്സിലറേഷൻ ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ഈക്വൽ ആയിരിക്കും സോ ആർ ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും മക്കളെ എം ജി മൈനസ് എം ജി എന്നാവും കാരണം എന്താണ് എ ജി ഈക്വൽ ആണ് സോ ആർ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആ വസ്തുവിന്റെ വെയിറ്റ് എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് എന്താ ഫീൽ ചെയ്യാം ആ പാരൻ വെയിറ്റ് എന്തായിരിക്കും സീറോ സോ വെയിറ്റ് ലെസ്നെസ് ആയിരിക്കും ആ വസ്തു ഫെൽട്ട് ചെയ്യാം ആ വസ്തുവിന് വെയിറ്റ് ഇല്ലാത്ത പോലെ ഫീൽ ആവും വെയിറ്റ് ലെസ്നെസ് ക്ലിയർ അല്ലേ കാര്യം മനസ്സിലായോടാ സോ ഈ നാല് കേസുകൾ എന്റെ മക്കൾക്ക് അറിയുമെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതിൽ നിന്ന് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ന്യൂമറിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് മറുപടി എഴുതാൻ സാധിക്കുള്ളൂ സോ അത്തരം ഒരു ന്യൂമറിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ അവസാനമായി എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മക്കളെ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പല പരീക്ഷകളിലും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ന്യൂമറിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആ ഡെറിവേഷൻസും ആ കൺസെപ്റ്റുകളും അറിയാത്ത ഒരു കുട്ടിക്ക് ഒരിക്കലും ഇത്തരം ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം എഴുതാൻ സാധിക്കത്തില്ല സോ നിങ്ങൾ സെൽഫായി തന്നെ ഈ മൊമെന്റിൽ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് സെൽഫായി ഉത്തരങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക എന്നിട്ട് കിട്ടാ കിട്ടാതിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ക്ലാരിഫിക്കേഷന് വേണ്ടി ഈ വീഡിയോ എന്ത് ചെയ്യുക റിസ്യൂം ചെയ്യുക ക്ലിയർ അല്ലേ മക്കളെ നമുക്ക് തുടങ്ങാം റൈറ്റ് സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുക എ മാൻ ഓഫ് മാസ് ഒരാളുണ്ട് ആളുടെ മാസ് എഴുപത് കിലോഗ്രാം ആണ് സ്റ്റാൻഡ് സോൺ എ വെയിങ് സ്കെയിൽ ഇൻ എ ലിഫ്റ്റ് ലിഫ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യാണ് നിൽക്കുകയാണ് വെയിങ് സ്കെയിൽ ലിഫ്റ്റിനകത്തുള്ള വെയിങ് മെഷീനിന്റെ മുകളിൽ ഒരാൾ നിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ക്ലിയർ അല്ലേ റൈറ്റ് സോ ശ്രദ്ധിക്കണം ആ സമയത്തുള്ള വെയിറ്റ് ഈ കണ്ടീഷൻസ് ഉള്ള വെയിറ്റ് ആണ് ലിഫ്റ്റിൽ കാണുന്ന ആ വെയിങ് മെഷീന്റെ റീഡിംഗ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് വാട്ട് വുഡ് ബി ദ റീഡിംഗ് ഓഫ് ദ സ്കെയിൽ ഓൺ ഈച്ച് കേസ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ഓരോ കേസുകളിലും ആ വെയിങ് മെഷീനിൽ കാണിക്കുന്ന റീഡിംഗ് എത്രയാണ് എന്നതാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്നതാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്വേർഡ് വിത്ത് യൂണിഫോം സ്പീഡ് യൂണിഫോം സ്പീഡിൽ മുകളിലോട്ട് പോവാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം യൂണിഫോം സ്പീഡോ യൂണിഫോം വെലോസിറ്റിയിൽ ഒരു വസ്തു മുകളിലോട്ടോ താഴോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ റസ്റ്റിലിരിക്കുകയാണെങ്കിലോ ആ വസ്തുവിൻ്റെ വെയിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിന് ഈക്വൽ ആണ് ആ വസ്തുവിൻ്റെ വെയിറ്റ് എന്തിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും മക്കളെ സോ എ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ഉത്തരം ഇതുമാണ് എ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ഉത്തരം നമുക്കറിയാം യൂണിഫോം വെലോസിറ്റിയിൽ മുകളിലോട്ടോ താഴോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ റസ്റ്റിലിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും റിയാക്ഷൻ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു എം ജി ആണ് സോ ആർ ഈക്വൽ ടു എം എത്രയാണ് മക്കളെ പറയുന്ന എഴുപതാണ് ജി നമുക്ക് എത്രയാണ് പത്തായിട്ട് എടുക്കാം റൈറ്റ് എസ് ജി നമ്മൾ പത്തായിട്ട് എടുക്കുവാണ് സോ എന്ത് വരും സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂട്ടൺ സോ ആ കേസിൽ അവൻ അവൻ്റെ ആക്ച്വൽ വെയിറ്റ് തന്നെയാണ് ഫീൽ ആവുക സോ അത് എത്രയാണ് എഴുന്നൂറ് ന്യൂട്ടൺ ആയിരിക്കും അടുത്ത സെക്കൻഡ് വൺ ഡൗൺവേർഡ് വിത്ത് യൂണിഫോം ആക്സിലറേഷൻ താഴോട്ട് യൂണിഫോം ആക്സിലറേഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യുക ആ ലിഫ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് താഴോട്ടാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അതും യൂണിഫോം ആക്സിലറേഷൻ ആണ് ആ കേസിൽ എന്തായിരിക്കും മക്കളെ സംഭവിക്കുക ശ്രദ്ധിക്കണം സോ ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ താഴോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുക സോ ആർ ഈക്വൽ ടു എം ഇൻറ്റു ജി മൈനസ് എ ആണ് താഴോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എം ഇൻറ്റു ജി മൈനസ് എ ആണ് പഠിച്ച കാര്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്ന കാര്യമാണ് സംശയമില്ലാതെ സോ ആർ ഈക്വൽ ടു എം എത്രയാണ് സെവൻറ്റി ആണ് ജി പത്താണ് ആക്സിലറേഷൻ എത്രയാണ് അഞ്ചാണ് സോ എഴുപത് ഇൻറ്റു പത്ത് മൈനസ് അഞ്ച് എത്രയാണ് മക്കളെ പത്ത് മൈനസ് അഞ്ചാണ് സോ എഴുപത് അഞ്ച് ഏഴഞ്ച് മുപ്പത്തി അഞ്ച് സോ മുന്നൂറ്റി അൻപത് ന്യൂട്ടൺ ക്ലിയർ അല്ലേ കാര്യം വൃത്തിയായി മനസ്സിലായില്ലേ സംശയമില്ലാലോ സോ ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉത്തരവും നമുക്ക് ലഭിച്ചു അടുത്ത സി ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്വേർഡ് വിത്ത് യൂണിഫോം ആക്സിലറേഷൻ ഫൈവ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ മുകളിലോട്ട് യൂണിഫോം ആക്സിലറേഷനിൽ ആ വസ്തു മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തുള്ള വെയിറ്റ് എത്രയാണ് അഥവാ അപ്പാരൻ വെയിറ്റ് എത്രയാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം സോ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ വരും സി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സോ ആർ ഈക്വൽ ടു എം ഇൻറ്റു ജി പ്ലസ് എ എന്ന് വരും സോ ആർ ഈക്വൽ ടു എഴുപത് ഇൻറ്റു പത്ത് പ്ലസ് അഞ്ച് ആർ ഈക്വൽ ടു എഴുപത് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് എന്ന് വരും സോ